Amin Kaba, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Parti Fidèle. Euh, récemment, hein, il y a le ministre euh, de l'enseignement pré-universitaire, en l'occurrence Kao Kare, qui a dit euh, que lors de euh, l'ouverture prochaine, qu'il n'aura pas euh, un seul étudiant guinéen qui sera orienté euh, dans les universités privées. Est-ce que vous comprenez un peu euh, cette euh, sortie de Kao Kare Nous comprenons parfaitement. Je vais vous dire quelque chose. Le président Alpha, il est très cohérent. C'est un homme qui est très cohérent. Cohérent, pas par rapport à ce que nous voulons. Cohérent par rapport à ses missions qui s'est fixées depuis toujours. Le président Alpha est un communautariste. Et d'ailleurs, je vous rappelle là, qu'il a écrit un livre qu'on appelle « La Guinée de l'Albanie d'Afrique » ou « La néocolonie américaine » où il a écrit qu'il faut détruire la prospérité économique des malinqués. C'est un livre qu'il a écrit. Tellement qu'il a... Il me rappelle un peu, c'est étrange. Ah bon Tout à fait. C'est étrange, mais il me rappelle un peu d'Adolf Hitler. Vous savez qui a écrit un livre là, qui, qui s'appelle My Count, c'est-à-dire ouais. mon combat, ouais. comment il va exterminer les juifs, etc. Et effectivement, quand il a accès au pouvoir, c'est ce qu'il a fait. Donc, je reviens sur le sujet. Le problème d'Alpha, en ce sens, c'est qu'il a été tenu par Kaokare. C'est quoi l'objectif Parce qu'il y a un pionnier du système éducatif dans les universités privées, je veux dire, plus particulièrement le Dr. Ousmane Kaba, qui. Le fondateur de Kofi Annan. Le, le fondateur de Kofi Annan, qui le dérange beaucoup, qui s'est déjà lancé dans la politique. Donc, coûte que coûte, le président Alpha est en train de se battre pour détruire ce dernier, si vous voulez, pour réduire euh, son trésor de guerre. C'est ça la vérité. Alors là, pour cela, il dit qu'il ne va plus orienter les étudiants dans les universités. Mais ce que le président Alpha n'a pas compris, c'est que c'est l'effet contraire qui va se produire. Déjà, vous orientez les étudiants exclusivement dans les universités privées, euh, dans les universités publiques, les publics, les universités publiques n'ont pas de moyens. L'État n'a pas d'infrastructure mmh. suffisante pour absorber la demande, l'État n'a pas de filière, l'État n'a pas de, de, de comment on suffisamment d'enseignants pour pouvoir occuper de tout cela. Et mmh. les universités privées en ont. Donc aussi le fait, les sciences ne vont pas aimer les filières. Orienter un mathématicien au niveau par exemple de, 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 de l'archive, comme vous appelez, documentation archive, mmh. ou on va avoir une histoire, une géographie, il ne va pas aimer. Ils seront obligés de quitter venir s'inscrire dans les universités privées. Mm -hmm. Et cette fois-ci, la conséquence, c'est quoi L'État n'aura pas le pouvoir de venir contrôler. Parce que l'État contrôle ceux qui l'envoient. Mm -hmm. L'État n'aura pas un droit de regard sur ce qui se passe. Mm -hmm. Finalement, ce sont les Guinéens qui seront formés et mal formés. Parce que les universités, s'ils ne sont pas contrôlés, ils peuvent faire n'importe quoi. Mm -hmm. S'ils ne sont pas contrôlés. Deuxièmement, le fait déjà que le nouveau de Bac, c'est devenu un lieu de pièce, c'est-à-dire on vous laisse être mal formé de, de l'école primaire au collège au lycée et arriver au bac maintenant passe et vous traque mm -hmm. c'est un piège parce que ceux qui ont fait le bac cette année depuis sept ans depuis comment vous appelez en 2010 quand le président Alpha a accédé au pouvoir il faisait la cette année mais qu'est-ce que le président Alpha a fait de, depuis lors depuis son arrivée pour pouvoir améliorer ça qu'est-ce que sur le plan des universités quelles sont les infrastructures qui ont été construites par l'État rien vous le dites c'est pas bien l'État fait quoi donc c'est une façon encore, ceux-là encore qui n'auront pas le bac, mm -hmm. seront obligés encore de venir s'inscrire dans les universités. Les gens vont s'inscrire, ils payent. Mm -hmm. Voilà. Donc les 27% constituent ce qu'on n'appelle pas une évaluation des élèves, mais l'évaluation du système éducatif. éducatif. Mm -hmm. Donc c'est pourquoi il faut tirer des leçons et des bonnes leçons, d'arrêter le président de faire, de s'occuper à l'administration, de se retirer de la politique politicienne, mm -hmm. parce que la conséquence c'est quoi C'est le système en combattant un seul individu, une seule personne, mm -hmm. il combattra tout un système, mm -hmm. et ce sont des générations, des milliers, voire des millions de générations, mm -hmm. qui, et, comment on va des milliers de générations qui vont en pâtir. Mm -hmm. Donc le président Alpha, je reviens là du système communautariste, mm -hmm. le combat, c'est parce qu'il aurait été quelqu'un de regardez, le président Alpha pour vous prouver, et regardez dans la, tout ce qui l'entoure. Mais ce sont des autres qui sont liés, qui sont de notre communauté. Mmh. Un malinqué mmh. ne combat jamais Alpha. Ça veut dire qu'un malinqué ne défie jamais Alpha et qui le tolère. Il ne se reconstruit jamais avec un malinqué qui le défie. C'est ça son véritable. Il l'a fait avec Mamadi Diawara. Hein. Non, ce n'est pas, pas une réconciliation. Il mmh. sait qui représente ce dernier mmh. dans l'échiquier politique. Ce soit la vérité. Mmh. Donc, euh, s'il le fait, ce n'est même pas une réconciliation sincère. On sait juste parce que c'est pour faire plaire à certains trucs, mais ce n'est pas sincère. Mmh. Donc, je peux vous citer mille et un exemple. Donc, vous estimez que sa stratégie, c'est d'abattre tous les malinqués qui sont autour de lui Mais c'est ce qu'il entraîne. Donc, ça veut dire qu'il vise quelque chose après 2020, alors Mais tout à fait, parce que sa base, il prend l'air les malinqués pour sa chose. Mmh. Et sa base politique, c'est cette communauté. Donc, euh, il ne veut pas que 
que quelqu'un quelqu émerge. Oui, quelqu'un d'autre mmh. émerge à ce niveau. Mmh. Donc, il sait que la probabilité est forte que ça soit Ousmane. Mmh. Et c'est pourquoi il le combat. Non, mais il sait que lui, sa chance est très limitée à ce sens. Mmh. Et ça ne le dérange pas. Mmh. C'est ça le véritable problème du président Alpha. Mmh. Quand on dit qu'il est cohérent, la cohérence, c'est être en harmonie. C'est l'harmonie entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Ce qu'il a écrit dans son livre, La vie de l'Albanie d'Afrique ou la néocolonie américaine, mmh. contre les Malinguais, où il a dit qu'il faut détruire la bourgeoisie malinguée. Et je crois que c'est ce qu'il continue à faire. Et c'est ce qu'on a Nous allons résister. Il va faire ce qu'il pense, mais il ne pourra pas. Il va échouer devant tout le monde ici. Nous sommes prêts pour ça, pour résister à cette tentation. Monsieur Mohamed Lamine Kaba, merci d'avoir répondu à nos questions.